പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിഭയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ സീസൺസ് അഥവാ ഋതുഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞത് ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ടൈം അഥവാ സമയമാണ് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈംസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നാം വിശദീകരിക്കുകയാണ് സീസൺ ആൻഡ് ടൈം അതിലെ പാഠഭാഗമായ ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എർത്തിന് അഥവാ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് രണ്ട് തരം തരം മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരം ചലനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനുമാണ് ഭ്രമണവും പരിക്രമണവുമാണ് ഭൂമിയുടെ രണ്ട് തരം ചലനങ്ങൾ ഇതിൽ ഭ്രമണമാണ് ഭൂമിയുടെ സമയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം പരിക്രമണമാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷനാണ് അഥവാ ഭ്രമണമാണ് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ പീരീഡ് അഥവാ ഭ്രമണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം അതിനാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ രാത്രിയും പകലുമുണ്ട് ഡേയും നൈറ്റുമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിന്റെ ടൈം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അഥവാ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ രാത്രിയും പകലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സമയം ഒരുപോലെയാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ സമയമാണോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഫ്രാൻസിൽ ലോകത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സമയം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടൈം ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാച്ചും ക്ലോക്കും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് സമയം അറിയാനുണ്ട് എന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഏൻഷ്യൻ പീരീഡിൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സണ്ണിന്റെ പൊസിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദ ഏൻഷ്യൻ ടൈം ദ ഏൻഷ്യൻ പീരീഡ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷേഡോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കിയത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സൂര്യൻ ദാ നട്ടുച്ചയായിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു സമയം നട്ടുച്ചയാവുന്നു എന്നൊക്കെ സണ്ണിന്റെ പൊസിഷനാണ് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ടൈം അഥവാ പ്രാദേശിക സമയം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ഉച്ചസ്ഥാനം നീളന്റെ വലുപ്പം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് പ്രാദേശിക സമയം അഥവാ ലോക്കൽ ടൈം ലോക്കൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷേഡോ ഇങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് സമയം കണക്കാക്കി കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കുറെ കൂടി സയന്റിഫിക് ആയ മെത്തേഡുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ സമയം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവലംബിച്ചു അങ്ങനെ അവലംബിച്ചപ്പോൾ സമയത്തിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സണ്ണിന്റെ പൊസിഷനെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് വേൾഡിൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലൈനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബേസായിട്ട് മറയേണ്ട ഒരു കാര്യം at present time the world time calculated based on 0 degree longitude logathinu samayam kanakkakunnathu 0 degree longitude ne base edukondana 0 degree longitude ennu parayunnathu 
പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ രേഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ അഥവാ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്നാണ് ഈ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുമുള്ള അകല വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സമയത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണല്ലോ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ എർത്തിന് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭൂമിക്ക് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എർത്ത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഡിഗ്രി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ എർത്തും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള എർത്തിന് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്വയം കറങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണ് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി നാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതും ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അവിടെയാണ് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിഗ്രിയിലുമുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈമിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈം വൺ ഡിഗ്രിക്ക് ഫോർ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ സീറോ ഡിഗ്രി ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പോകും തോറും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് സമയം കൂടി വരുന്നു ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് സമയം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈനിലെ ലൈനിലെ ടൈം എത്രയാണോ ആ ടൈമിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും ഫോർ മിനിറ്റ് വെച്ച് ടൈം കൂടി 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 വരികയാണ് കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ അഥവാ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബീച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് വൺ ഡിഗ്രിക്ക് ഫോർ മിനിറ്റ് വെച്ച് സമയം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തുള്ള സമയം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഗ്രീൻ ബീച്ച് ലൈനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകത്തുള്ള സമയം നാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അത് ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലെ സമയം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യമാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈൻ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈനിലെ ടൈം ടെൻ എ എം 
രാവിലെ പത്ത് മണി ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖയിലെ സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റുള്ള അഥവാ കിഴക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ സമയം എത്ര ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ സമയം രാവിലെ പത്ത് എ എം തന്നെ എങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ചു രേഖയിൽ നിന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ പ്ലേസിലെ സമയം എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണിത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റില് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഈ രണ്ട് പ്ലേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ഗ്രീനിച്ച് ലൈനും ഈ പ്ലേസും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഫോർ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോ ഈ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിഴക്കുള്ള ഈസ്റ്റുള്ള പ്ലേസുമായുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ ഹവറിലേക്ക് മണിക്കൂറിലേക്ക് ഈ മിനിറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഈ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് മിനിറ്റ്സ് ആയി പരിഗണിച്ചാൽ മതി റിമൈൻഡർ അഥവാ ശിഷ്ടമായി വരുന്ന സംഖ്യയെ മിനിറ്റ്സ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുക മിനിറ്റ്സ് ആയി പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെയും വ്യത്യാസമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിഴക്കുള്ള ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് തന്ന സമയം ഗ്രീനിച്ചിലെ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ചിലെ ടൈം ടെൻ എ എം ഈസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ കിഴക്കാവുമ്പോൾ സമയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് രാവിലെ പത്തു മണിയോട് നാലു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടും അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് ഇരുപത് പതിനാല് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ടൈമായി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ടൈമിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത് ഇവിടെ എ എം ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഇരുപത് പി എം ആയി മാറും അപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ച് ലേഖയിൽ നിന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലേസിന്റെ സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇത് വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വെസ്റ്റിൽ അഥവാ പടിഞ്ഞാറ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലെ സമയമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്രയേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇവിടെ ഏഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൂട്ടുന്നതിന് പകരം അത് മൈനസ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം തന്നിട്ടുള്ള സമയം എത്രയാ പത്തു മണി എത്രയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നാല് ഇരുപത് പത്തു മണിയിൽ നിന്ന് നാല് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമയം അഞ്ച് നാൽപ്പത് എ എം ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടു വേൾഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം ആൻഡ് 
towards the west decrease the time ക്രീനിച്ചിരേഖയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമയം കൂടി വരുന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമയം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്രീനിച്ചിരേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്കൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കാം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ലോകത്തുള്ള സമയം കണക്കാക്കാൻ നാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഗ്രീനിച്ചിരേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രീനിച്ചിരേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമയം കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈം മെറിഡിയൻ രേഖ ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ ഈസ് അതർ നോൺ ഏസ് പ്രൈം മെറിഡിയൻ ലൈൻ പ്രൈം മെറിഡിയൻ അഥവാ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ അഥവാ പ്രൈം മെരിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ പ്രൈം മെരിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഇസ് ദ ബേസിക് ലൈൻ ഓഫ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈം മെരിഡിയൻ ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ പ്രൈം മെരിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അകത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും സമയം ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓരോ രാജ്യത്തും ഒരു പ്രാദേശിക സമയമുണ്ട് ലോക്കൽ ടൈം ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു സമയമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്താണ് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ലോക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാനക രേഖാംശം മാനക രേഖാംശം ആ മാനക രേഖാംശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ അഥവാ മാനക രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവ രേഖാംശമാണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവ രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്ന രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ ഇന്ത്യയുടെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആണ് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയുണ്ട് അഥവാ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രൈം മെറിഡിയൻ ലൈൻ ആണ് ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവ രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് അഥവാ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡനൽ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയണം ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് 
ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി പൂർവരേഖാംശം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി പൂർവരേഖാംശം വരെയാണ് ഇന്ത്യ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അഥവാ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവരേഖാംശമായി മാറിയത് ഈ പൂർവരേഖാംശത്തിലെ സമയമാണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവരേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ലോക്കൽ ടൈം ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലെ ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലെ ലോക്കൽ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമയമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ടൈം സോണേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു ടൈം സോൺ അല്ല ഉള്ളത് എക്സാമ്പിൾ റഷ്യ ചൈന പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ടൈം സോൺ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത സമയം അനുഭവപ്പെടുന്ന ടൈം സോണിന്റെ ഡിഫറൻസ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സിംഗിൾ ടൈം സോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ടൈം സോൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ടൈം നാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈം എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവരേഖാംശത്തിലെ ലോക്കൽ ടൈമിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമായി നാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അഥവാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന രേഖാംശ രേഖയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ രേഖയുടെ പ്രത്യേകത എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമയം കൂടി വരും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാലു മിനിറ്റ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമയം കുറഞ്ഞു വരും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് എത്ര ടൈമിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അർത്ത് അതിന് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഭൂമിയിലെ ടൈം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി ഹാഫ് വരും അപ്പൊ എത്ര അവർ വരും ട്വൽവ് അവർ ഡിഫറൻസ് വരും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലുള്ള വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന്റെ അകത്ത് ട്വൽവ് അവേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലുള്ള വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലുള്ള പ്ലേസിലോ ഇവിടെയും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കി നിങ്ങൾ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വെസ്റ്റിലുള്ള പടിഞ്ഞാറുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേസ് തമ്മിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര സമയത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയി 
ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ എർത്തെന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ എർത്തെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലേക്കും പോയാൽ അതൊരേ പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി ഒരു ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി ട്വൻ്റി ഫോർ അവറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ലൈനാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രേഖയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിന്റെ ബോത്ത് സൈഡ്സിൽ രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിനെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് വിളിച്ചു നാം പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം അഥവാ ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഋതുഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സീസൺസിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസിനെ പഠിച്ച് പഠിച്ചു ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലോക്കൽ ടൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലോകത്ത് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും സ്വയം എഴുതി പരിശീലിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പുതിയ പാഠവുമായി വരാം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു